சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய கற்ப மூலிகைன்னு இருக்கும் எந்த மருத்துவ முறைகளும் இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக வந்து இதில் மட்டும்தான் இருக்குது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் வந்து எந்த நோயும் வந்து தாக்காமல் இருக்கணும் நரை திரை மூப்பு பிணி சாக்காடு இதை நான்கையும் மிஞ்சிய மனிதர்கள் வந்து எதையும் சாதிக்கலாம் அப்படின்னு சித்தர்கள் வந்து சில நோய்களை தங்களுக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதிலிருந்து அவங்க எப்படி மீண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களே தன்னை இது பண்ணாங்க ஸோ அதற்காக காய கற்ப மூலிகைகள் நிறைய இது பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு முன்னாடி இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பற்றி மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு புரிதல் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு டிவியில் வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சாப்பிடுங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிச்சிடும் இதை சாப்பிடுங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிச்சிடும் ஏதோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தனியான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சத்து மாதிரி இந்த அந்த சத்து குறைபாடு இருக்குது அந்த சத்தை வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்ட உடனே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிச்சிடும் அப்படின்னு தவறாக வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க யூஸ்வலாக நார்மலாகவே நம்ம கன்சல்டேஷன் வரப்போ குறிப்பாக குழந்தைகளோட பெற்றோர்களோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டரில் வந்தவங்களோ சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு இது குறைஞ்சிடுச்சு ஆனால் என்னோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஏதாவது டானிக் கொடுங்க இல்லை ஏதாவது மூலிகை மருந்துகள் கொடுங்க அது மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் சாப்பிட்டா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதுனா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அதற்காக தான் இந்த விளக்கம் இதற்கு ஒரு சூ ஒரு குட்டி கதை மாதிரி நம்ம சொல்கிறேன் குட்டி கதை மாதிரி இல்லை யூஸ்வலாக வந்து இந்த மெக்கானிசமுக்கும் நம்ம இதுக்கும் நம்ம மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது இம்யூனிட்டிங்கிறது நம்ம உடம்பில் இருக்க நிறைய சிஸ்டம் மாதிரி எப்படி கிட்னிக்கு கிட்னிக்காக சிஸ்டம் இருக்குது ஹார்ட்டுக்காக கார்டியோ வேஸ்குலர் சிஸ்டம் இருக்குது உணவு குழாய்க்கு டைஜஸ்டிவ் இது இருக்கோ அதே மாதிரி இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ இது எதோட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நாடை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேருந்து பகைவர்கள் வந்து எனிமிஸ் உள்ள வர்றாங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு அவங்க வந்துட முடியாது ஸோ அவங்க வர்றப்ப நிறைய அரண்களை தாண்டி இருக்கும் நம்ம பழைய கதல் கடை கதைகளில் படிச்சிருக்கோம் சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாழிகள் இருக்கும் முதலை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய கோட்டை இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும் இருக்கு வெளியில் இருந்து ஒரு கிருமி அது வைரஸாவா இருக்கட்டும் பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்குன்னாலும் நம்ம உடல்குள்ளே எந்த வழியாக வர முடியும் அப்படின்னா அதற்கென்று பிரத்யேக முறிகள் தான் முற வழிகளில் தான் வரும் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாசம் நம்ம மூக்கு வழியாகவோ இல்லை நம்ம வாய் உணவு நம்ம ஏதாவது எடுப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த வழியாகவோ இல்லை கிட்னி சம்பந்த பிரச்சனைகளாகவோ இல்லை சரும சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாகவோ இது வழியாக தான் வரும் அதற்குன்னு பிரத்யேகமான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த வழியாக தான் வரும் ஸோ இந்த இது வர்றப்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் வந்த உடனே எல்லாருமே உள்ள இருக்க சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஃபைட் பண்ணிட மாட்டாங்க ஸோ வெளியிலேருந்து ஒன்றுத்தர் வராங்கன்னா அவங்க வராதபடி எப்படி ஒரு தடுப்புகள் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூக்கு வழியாக ஏதோ ஒன்று வருது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ்வலாக சைனிசைட்டிஸ் நம்ம நிறைய பேசுகிறப்ப நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஒரு துகளோ ஏதோ ஒரு பாக்டீரியாவோ ஏதோ ஒன்று வருது அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் நிறைய சின்ன சின்ன ரத்த நாளங்கள் இருக்குது சின்ன சின்ன முடிகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி வாய் வழியாக ஏதோ ஒன்று போகுது அப்படின்னா தான் அதற்காக தான் இந்த டான்சில் அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும் ஸ்கின்ல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து மேலோட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்ல நிறைய பேரியர் இருக்கு ஆயில் செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் நிலையாக வருது ஸோ அதையும் தாண்டி நம்ம உடலுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசத்துக்காக நிறைய விஷயம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேருந்து வரக்கூடியதாக ஆன்டிஜென்ஸும் சொல்லுவோம் ஸோ அதற்கு நம்ம எதிர்த்து நம்ம போராடணுங்கிறது தான் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் தான் என்னென்னா எல்லாத்தையும் மீறி உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பகைவர்களை அழிப்பதற்காக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எப்படி அந்த சோல்ஜர் சிப்பாய்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ அது வந்து எதிர்த்து வினை புரியும் ஸோ இவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போ வெளியிலேருந்து வர்றவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காங்க அதையும் பொறுத்திருக்கு நம்ம அந்த உள்ள இருக்க வீரர்கள் அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த டிஃபென்சிவ் அந்த ஒரு கத்தினாலும் சரி வாழ்னாலும் சரி இல்லை துப்பாக்கினாலும் சரி பீரங்கினாலும் சரி அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம கட்டமைச்சு வச்சிருக்கோம் இதை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜெயிக்கிறாங்களா தோக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது முடிவாகும் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அ
ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா இதை எடு எதிர்த்து போராடும் இதெல்லாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட கட்டமைப்பு ஸோ இங்கே எதுக்கு நான் ப்ரோட்டீனுங்கிறத வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா நம்ம பின்னாடி உணவு முறைகள் வர்றப்ப இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பங்கில் வந்து ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இம்யூனோகுளோபிலின் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஸோ அந்த இதை வந்து அது இது பண்ணுது வந்துட்டு போன பிறகு ஓகே இவன் வந்தாச்சு அவனை அடித்து விரட்டியாச்சு ஆனால் அவனால் வந்து திருப்பி நமக்கு வந்து பிரச்சனை வரக்கூடாது ஸோ அவன் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும் இவன் தான் வந்தான் இந்த இந்த நாட்டுக்கான வந்தான் இவங்கிட்ட வந்து இவ்வளோ போர் திறன் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எல்லாம் நம்ம முன்னாடியே அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால அடுத்த தடவை வர்றப்ப நம்ம அதை தெரிஞ்சிடும் ஓகே இவங்க வர்றாங்க இவங்கள இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நம்ம அழிச்சிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து என்னென்னா இம்யூனிட்டி ஸோ நம்ம மெமரி மெமரி செல்ஸ் வச்சுட்டு இப்போ ஒரு வைரஸோ வந்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்துடுச்சு அதுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தல் கொடுத்துட்டோம் ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்வயர்டு இம்யூனிட்டிங்கிற ஒன்று வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அம்மை நோயிலெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் ஸோ வந்துடுச்சு போயிடுச்சு திருப்பி அது வர் வர்றப்ப வந்து ஓகே இவன் ஏற்கனவே வந்திருக்கான் இவன் வந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு தான் இந்த அக்வைடு இம்யூனிட்டி ஸோ இதுதான் யூஸ்வலாக நடக்கக்கூடியது ஸோ இந்த இதை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திடீர்னு ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் எடுக்கிறனாலையோ திடீர்னு ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸில் ஒரு மருந்துகள் எடுக்கிறனாலையோ இல்லை ஒரு சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறனாலையோ கண்டிப்பாக வரவே வராது ஸோ இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது ஸோ அவங்க இத்தனை ஒரு தாய் வந்து ஒரு குழந்தை பெற்று கொள்வதற்கு வந்து இருபது இருபத்தோரு வயசுலேயோ இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயோ எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இருபத்தி ஓரு வருட காலமாக அவங்க நிறைய கிருமிகளோட தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தி அவங்க உடம்புல வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாம் திரட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் மூலம் கொடுக்குறாங்க ஸோ தாய்ப்பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்ல உடம்புக்கு தேவையான ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது இம்யூனோகுளோபிலின்ஸ் இருக்குது குறிப்பாக வந்து ஐஜிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பத் அந்த ஆறு மாதம் குழந்தைக்கு கொடுக்குறப்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து அவ்வளோ நோ உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஸோ அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம கொண்டு போகிறப்ப தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கண்டிப்பாக வரும் அதே மாதிரி நோ உடனே வந்து ஒரு கோ குழந்தை இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட் சைடில் சில குழந்தைகள் விளையாடுவாங்க அவங்களுக்கும் நம்ம வீட்டில் பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிற குழந்தைகளுக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம வீட்டில் பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிற குழந்தைகளுக்கு இருக்காது என்ன அப்படின்னா நம்ம அதை அண்டை விடுவது கிடையாது எந்த ஒரு இதையும் இது பண்ணாமல் அவங்கள அப்படியே பேம்பர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் அவங்க எல்லா தாக்குதலுக்கும் இது பண்ணி அவங்க உடம்பு வந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து வளர்த்து கொள்ளுது ஸோ அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வளர்த்து கொள்றதுனால அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அதனால் அந்த எந்த குழந்தை வந்து சின்ன வயசில் அடிக்கடி இந்த சளி காய்ச்சல் இந்த மாதிரிலாம் இதுக்கு ஏற்பட்டு அந்த நேச்சுரலாக அந்த இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகுதோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்தோடனே இம்யூனிட்டியை நம்ம ரைஸ் பண்ணும் ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தவறான ஒரு விஷயம் நம்ம எப்படி இருபத்தி மூன்றாம் புலிகேசியில் வந்து அந்த ராஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போர் வர்றதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷனையும் பண்ணியிருக்கவே மாட்டார் போர் வந்த உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சோல்ஜர்ஸ்க்கு அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே எதையுமே அவங்க சந்தித்தது கிடையாது அவங்க போராடுறதுக்குரிய அந்த போர் தடவாளங்களும் எதுவுமே அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சது கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை வந்து திடீர்னு ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் வந்தாலே வந்து ஈஸியாக அடித்து நொறுக்கிட்டு நாட்டை கைப்பற்றலாம் அதே நிலைமை தான் நம்ம எதுக்குமே வந்து பற்றி எக்ஸ்போஸ் பண்ணது கிடையாது எல்லாத்தையும் தடுத்து தடுத்து வைக்கிறப்ப ஒரு சின்ன கிருமிகள் வந்தாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பையும் நம்மையும் அழிச்சிடும் ஸோ இதை நம்ம எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கணும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது ஒரு ஷார்ட் டூரேஷனில் கூடிய மருந்துகளால் கண்டிப்பாக வளராது ஸோ குழந்தை பிறப்பில் இருந்து நம்ம அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா தான் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது